नमस्ते इसल मीडिया को इंटरटेनमेंट सेगमेंट में संपूर्ण दर्शक स्वागत करना चाहिए म कृष्ण अनुभव दर्शक अनुभव हम इस सेगमेंट में साहित्य कला संगीत मनोरंजन लगाय विभिन्न क्षेत्र का व्यक्ति लिया वहां का जीवन का कुरा वहां का कला प्रतिभा तेयर करने हम इस कार्यक्रम में समाज का विभिन्न क्षेत्र में योगदान पुराने भैया विविध व्यक्तित्व का जीवनसंग जोड़ विविध आयाम यहाँ प्रस्तुत करने आज को कार्यक्रम में मैं एकजना तस्त व्यक्तित्व लु जो सैंगजा में जन्मि भाई आसाम को मेघालय में आपको बाल्यकाल बिता दुई हजार बीस साल देखि चंद्रगढ़ी में स्थायी बसोवास कर बयालीस वर्षसम शिक्षण पेशा उन्हाल भाई रुई हजार छठी साल में वहाँ शिक्षण पेशा बट अवकाश लाज सेवा संगसंगे सांगीतिक क्षेत्र में योगदान करीमात्र है वहाँ के सांस्कृतिक क्षेत्र में थुप्रे योगदान कर झापा में छरिए रहकर विभिन्न सांस्कृति का साहित्य कला संगीत जगेर्ण करना वहाँ लगी पड़ने खेल वहाँ हो हरिपौड़ बहुभाषिक साहित्य कला केन्द्र को अध्यक्ष हो आज को कार्यक्रम में म हरिपौड़ का अनुभव वहाँ का कुरा वहाँ का व्यक्तिगत जीवन का विषय में तब सेयर करना गई रहे हरी सर तब कार्यक्रम में स्वागत धन्यवाद समझे बोलाइ आजकल के आजकल तत्काल ये दुई वर्ष तीन वर्ष ये बहुभाषिक साहित्य संगीत कला केन्द्र स्थापना कर झापा में रहकर विभिन्न भाषाभाषी को साहित्य गतिविधि रस्कृतिक गतिविधि समागम करी उन्नी एक प्रकार को हमी अस् हम अस्तित्व सब बराबर छी एक अर् का पूरक हूं राम संस्कृति को पहचान होने पाम संस्कृति विस कर पाँन पर्च भ कुरा जाने के देखिए मैं धेरे अगड़ी बड़ा ती कुछ अलि मनन थे तीन कुरा मैं लगे ते क्रम में एटा संस्था स्थापना कर बहुभाषिक साहित्य संगीत कला केन्द्र जिला का अल्लेसम बीस भाषा भाषी संग संपर्क भो रगभग सलाहकार रो समिति में गए धर भाषा भाषी का प्रतिनिधि सवेश कर यह संस्था अगड़ी बढ़ते ओ ओके सर मैं सोन खोजे कुछ हजर सैंगजा में जन्मि भाई आसाम को मेघालय में हजर को बाल्यकाल बाल्यकाल ते पच्चीस हजर चंद्रगढ़ी में आने भाई दु हजार बीस साल देखि चंद्रगढ़ी को स्थायी बसोवास बस बासिंदा भर तई चंद्रगढ़ी को वीरेन्द्र मवी संगसंगे तब हिमाली मवी को प्राधान्यापक भी होने भाई तो लमो समय शिक्षण पेशा कर सांस्कृतिक अथवा यो भाषा साहित्य प्रति को झुकाव सर कसरी प्रेरणा आयो इसमें के लगभग चौतीस साल देखि अंतर्मावी सांस्कृतिक प्रतियोगिता होना था हजर हजार जिला का सरकारी मध्यमिक विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने रहाँ छोड़ कर पांच विस क्षेत्र थे विस पूर्वांचल विस क्षेत्र में यहाँ बड़ छाने त्या लाने रहाँ छोड़ भैया कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर में ला लाने प्रतियोगिता करने तेज चलन तेतीस साल में प्रशिक्षण भो चौतीस साल बड़ ये चलन चाहिए सुरू भेस में मैं चाहिए कि काम यो काम जिम्मा दी क्योंकि पैलेदी स्कूल में कई नाच गान इत्यादि करने आयोजना करने मैं प्रधानाध्यापक तो दिलीप प्रसाद भट्टरायजी ने लय सर तब कर भू जिम्मेवार मैं बहन करते आक थे मैं चौतीस साल देखि तैं को विद्यालय को टीम को तैयार करने रतिस्पर्धा में लाने रू विद्यालय प्रतिस्पर्धा कराएर तैंब पूर्वांचल स्तरीय झापा जिला को टीम तेरे पूर्वांचल स्तरीय में लगे प्रतिस्पर्धा कराए तैं राष्ट्रीय स्तर में लाने काम मैं तेरे सुरू करें ती बेला काम कर तालीम में अध्ययन कर सब भाजा जरूरी के 
लोक संस्कृति को विकास होने पर्चा प्रदर्शन कर पाइज भाई कुछ भी मैं महसूस करें मैं झापा जिला का प्रमुख जाति राजनीतिक धी धीमाल संथाल मेचे किसान लगायत चाहे अरु अरु भाषा भाषी का नृत्य अध्ययन कर बस्ती में ती नृत्य हे थे रद्यालय में सीखे रो फिर अर्क तरीका के विद्यालय को विद्यार्थीक टोली लगे तो गाँव में बसने व्यवस्था करते यहाँ पांच सात दिन अभ्यास करा विद्यार्थी लेकर आँथे कहीं कहीं उन्क प्रशिक्षण यहाँ लिया स्कूल में लिया प्रशिक्षण कराथे तो इसी कर वर्षसम यो जैसे विभिन्न भाषा भाषी संपर्क भै पी अंतिम में चाहिए के देखि रिटायर्ड भो रिटायर्ड भाग पांच सात वर्ष तो मठमंडू में बसें तीस पच्चीस मैं सोचे अब यह जीवन में मैं करने के मैं सब भाग बड़ी चाहिए के अनुभव झापा जिला का विभिन्न भाषा भाषी को नृत्य अध्ययन करें गीत अध्ययन करें अब मैं तीस में मैं ध्यान दून पर्च भोच मैं आयो अर्क साहित्य मैं क्यों चाहिए के देखि बड़ी तेरे फोकस करें तो भाग दमक देखि लीर कागज बेटासम नेपाली भाषी अथवा राष्ट्रभाषी साहित्यिक संगठन भि एक सौ भाग बड़ी रही बेला बेला में साहित्य साहित्यिक संस्था निमंत्रण आने तैं जाने कविता वादन सुन्थे आपूले कविता रोपन सको आप सुनाथे तर मैं ये ये लमो दौरान में स्कूल में पढ़ाई देखें मैं साहित्यिक गतिविधि में मैं बोलाथे जानते हेथे सहभागी बनते तर ये लमो समय में मैं एवं कुछ भेट कुछ साहित्यिक संस्था ने अरु भाषा भाषी बोला कविता वाचन कर लगा मैं पाइन रु भाषा भाषी का कई साहित्यिक व्यक्तित्वसंग इस सोच पर चर्चा लगता है कोई हमें तो बोला 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 जाने सर तब कविता लेख सकूँ लेख हम यो तो रिएक्शन पाइस मैं एक प्रकार को दिमाग में के आयोदी कें तो बहुभाषिक साहित्य रंगीत ये दुईटा लाइन के ये नोब्लू कुरो हो इस अगड़ी बढ़ाने सन्दर्भ में कम से कम झापा जिला का विभिन्न जात जाति का साहित्य तैं रह प्रतिभा व्यक्तित्व समेटने रहित्य साहित्यिक गतिविधि अगड़ी बढ़ाने सांस्कृतिक क्षेत्र में नृत्य गायन विभिन्न जात जाति का लिने रदर्शन करने प्रचार प्रसार करने रि कर प्रोत्साहन हो और वहाँ को सम्मान भी हो विभिन्न भाषा संग संपर्क होना जान वहाँ अनुभव भी होते जानू ये अनुभव भाई कुछ ठूल कुरो लेखनाथ पौड़जीव ने कविता बच्चा बड़ा लेखन थाल वहाँ अवसर पाँग विभिन्न जिससम पैसे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा महान व्यक्ति होने भादा अवसर ले यदि अरु अरु मतलब यदि कवि गोष्ठी में भाग नलिग भे चुप लगे घरम बस भे वहाँ को प्रतिभा भी हरा जो खत्म हो राष्ट्र ने तस्ता व्यक्तित्व पाने थे मेदी के बहुभाषिक व्यक्ति के बहुभाषिक विभिन्न तरह आदिवासी में तस्ता व्यक्ति नस्कल तो अवश्य निश्चित भाई मेरे एवं धारणा अब यह धारणा गलत भी होगा सही भी होता करते जाना तेस कारण चाहिए अब सर ने विशेषत झापा जिला को विभिन्न जात जाति का भाषा संस्कृति को जगेना करना लग्न भाग तैं भर्खर एटा बहुभाषिक साहित्यिक कवि गोष्ठी अथवा सांस्कृतिक महोत्सव भी कर कस्तो देख्भ झापा का विभिन्न जात जात जाति को भाषा संस्कृति को विस को स्तर में भैर यो बड़ा शोचनीय कुछ तेमें जम्मा अठारह उन्नाइस भाषा भाषी सहभागी बने 
धेरैले कवितामा पनि गरे कसैले चाहिँ नृत्य कसैले चाहिँ गायनमा उहाँहरूसँग मेरो अन्तरक्रिया आउँदाखेरि वास्तवमा हाम्रो एउटा जिल्ला स्तरीय तरिकाले कहिले पनि गोष्ठी भएको छैन र जीवनमा यो प्रथम चोटि हो कि यसरी चाहिँ जिल्ला स्तरीय विभिन्न भाषाभाषीको चाहिँ कार्यक्रममा आएर सहभागी बन्न पाइयो यो जीवनको यो पहिलो अवसर हो भन्ने मेचे सन्थाल धिमाल त्यस बाहेक त्यहाँनिर अरू अरू भाषाभाषीहरू जस्तै मारवाडी बङ्गाली हजुर यिनीहरू चाहिँ के थियो मलाई लाग्छ नेपाल अधिराज्यमा सबभन्दा पहिलो चोटि विभिन्न भाषाभाषीहरूसँग मिसिएर उहाँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम गर्नुभयो गीत गाउनुभयो कविता वाचन गर्नुभयो नृत्यको चाहिँ अलिकति त्यसै टेक्निकल कारण परेर वैवाहिक कारण पर्नाले पर्नाले नृत्यमा चाहिँ अभ्यास गरेको नृत्य पनि आएर चाहिँ नि सहभागी बन्न सकेन त मैले के अनुभव गरेँ भनेदेखि उहाँहरूलाई वातावरण दिँदा उहाँहरूको चाहिँ नि किनभनेदेखि कविता लेखन होस् चाहे सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस् अति नै प्रगति हुन्छ एउटा नृत्य तयार गर्न निकै गाह्रो पर्छ त्यो दिन सन्थाल जातिको नृत्य भगवान टुडुजेवले लिएर आउनु भएको थियो उहाँ अनुभवी त्यहाँ निकै देखि कलाकार हुनुहुन्छ बाह्र चौध जना बाह्र जनाको नृत्य सामूहिक नृत्य अभ्यास गरेर लिएर आउन कमसेकम एउटा सामूहिक नृत्य अभ्यास गर्न आठ दस बाह्र दिन लाग्छ त्यस्तै मेचे जातिको आयो सोह्रजना टोली बाह्रजना नृत्य गर्ने मात्रै अन्य बाजा बजाउनेहरू आउनुभयो एउटा कति उत्साह र उहाँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद भनेर जानुभयो धन्यवाद के मानेमा कि यसरी सहभागी हुन पाइयो विभिन्न भाषाभाषीहरूसँग उहाँहरू केसम्म मात्रै गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि आफ्नो केही चाडपर्व चाडपर्व पर्वमा जस्तै मेचेहरूको चाडपर्वमा गयो त्यहाँदेखि देखि अहिले नृत्य गऱ्यो त्यति मानिस सीमित हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अब जिल्ला स्तरीय विभिन्न भाषाभाषीहरूसँग यसरी सहभागी हुन पाउँदा उहाँहरूमा एक प्रकारको उत्साह जाग्यो फेरि अर्को कार्यक्रम छ छिटै गर्नुहोस् भने जस्ता कुराहरू अब उहाँहरू राख्नुहुन्छ सबको अनुभवबाट मैले चाहिँ पत्ता लगाएको कुरा भनेपछि अब झापामा त्यसरी विभिन्न भाषा साहित्य कला सङ्घ संस्कृति भएका व्यक्तित्व र तपाईँको जातिहरू चाहिँ अवसर नपाएर पछि परेका छ पछि परेका छन् अवसर नपाएर र यतिसम्म छ कि भाषा सम्बन्धी कुरोमा केही एकदमै चाहिँ के भनेदेखि समस्या चाहिँ आइरहेको छ जस्तै मुन्डा उराउँ खडिया जहाँ तिनीहरूको भाषा समाप्त हुँदैछ बुढापाकाले मात्रै चाहिँ भाषा बोल्न जान्दा रहेछन् अलिकति भनौँ न तिस पैँतिस वर्ष युवासम्मले त त्यो भाषा पनि बिर्सिसकेका छन् अब सल उनीहरूले एउटा सजिलो भाषा सबैले बुझ्ने भाषा चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक भाषावासीले बुझ्ने यो तिन चारवटा भाषावासीले बुझेर चाहिँ नि एउटा भाषा छ मध्यम मध्यम बनाएर त्यसलाई चाहिँ मिडियम बनाएर उनीहरू साधुरी भाषा लाई यति नै मिडियम बनाएर उनीहरू बोल्ने गर्छन् भनेदेखि अब यहाँ भाषा संरक्षणको पनि कुरो छ यसको निमित्त के गर्ने त अब स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्मले यस बारेमा चाहिँ सोच्नु पर्छ अब मैले सरलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ विशेष त यो त हजुरले जे काम गर्नुभयो हो त्यो त राज्यको काम हो नि हो राज्यको काम हो हामी राज्यका जनता हौँ र हामीले सक्ने कुरा अगाडि बढाउने र राज्यलाई चाहिँ के भनेदेखि ल है यस्तो यस्तो छ यस्तो गरौँ भनेर सुझाव दिएको हो अब होइन सरलाई मैले के भन्न खोजेको भने यत्रो वर्ष भयो है अब झापा भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा बहु सांस्कृतिक बहुभाषिक बहु बहु जातीय जिल्ला पनि हो यहाँ थुप्रै किसिमका थुप्रै जात जातिका मानिसहरू छन् यहाँको झापामा साँच्चै भने सांस्कृतिक विविधता यति धेरै छ खोज्ने हो भने तर यहाँको सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण गर्ने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने विभिन्न जात जातिका मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम त स्थानीय सरकारको हो नि स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएर हजुरलाई चासो देखाउनु भयो यसमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ यसो छ अब कोही राजनीतिक कोही सामाजिक ए कोही विज्ञान सम्बन्धी कोही चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्धी विभिन्न विचारका व्यक्तित्वहरू हुन्छन् अब उहाँहरूले सबै चाहिँ के भन्दाखेरि विचारलाई समेटेर अगाडि बढ्दा कुनै कुनै क्षेत्र छुट्न सक्छ छुटेको पनि होला र कहीँ कहीँ के भएको छ प्रयास भएको छ जस्तै दमकमा एउटा प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ अब होइन मैले मैले सर्को कुरा काटेँ मैले चाहिँ अब अहिलेसम्म म पनि अब साहित्य कला सङ्गीतमा केही अगाडि बढेको मानिसहरू मैले आजसम्म 
कुछ तब को नगरपालिक अथवा वड़ा ने इस बीस पच्चीस जाति का भाषा संस्कृति एवट स्टेज में लिया कार्यक्रम मैं ठा चाहिए मैं लगे ये पेलो कार्यक्रम हो नेपाल में नहीं मैं तो प्रदेश नंबर में एक मैं मत हो कि तर नेपाल में नहीं क्यों देखि एक तो यह संस्था दर्ता राष्ट्रीय परिषद भो दर्ता में बहुभाषिक साहित्य संगीत कला केन्द्र वाले प्रमुख संगीत छलफल होता खेल हो ये तो नया तरीका को अलग विधान को हेन भो यो तो नया विचार लिया तब स्थापना कर मैं लगता है कि अदर राज्य में इस प्रकार को संस्था छेन ठीक है तेनालीराम कि सहयोग कर हम तैयार छोड़ने तेरी मैं भाग तेस कारण अब यह सोच आने पे कि इस बल्ल सुरुआत भो है सुरुआत भो अब इस प्रचार प्रसार स्थानीय सरकार में यह सोच आय सरकार ने विभिन्न जात जाति भाषा संस्कृति का संस्कृति एवट मंच अवसर प्रदान कर सम्मान कर सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साहित्यिक दृष्टिकोण के उन्द्र को सम्मान होने पर्यटन ये नया कुछ हो वास्तव में नया नहीं भन हाई हो अब यहां विचार करने खो पैला विचार तो होने हो तर अब विचार आयो इस अगड़ी बढ़ाइयो अब जस्त छिहत्तर साल में हमी सब भाई पैलो भत्रपुर में कार्यक्रम गये तैं बाहर भाषाभाषी ने भाग लिये तो नगर गए तेने दमक देखि लीएर कांकर बेड़ासम का कई मूलमूल जैसे धीमाल मिर्चे संथाल इन सब भाग लिंदा ते बाहर भाषाभाषी भाग सतहत्तर साल में गए तीन एट लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय लेखनाथ पुस्तकालय एवं कार्यक्रम आयोजना गये नगर स्तरीय बहुभाषिक कवि कविता भाषा कसम तो एम सूचना हो सूचक होनी कम से कम तेम देखिए बहुभाषिक रूप से हम समेट न तो भावना तेनाली लेखनाथ पुस्तकालय में आए आने कति राम हो तेज अब प्रचार प्रसार होते जान ओहो ये पर्ने कुरा रहा भाई सब सोचना पर्च ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण ने साहित्यिक दृष्टिकोण ने भी रहित्यिक संस्था मेरे एट अनुरोध के देखि विभिन्न ठाव में तेने स्वयं साहित्यिक संस्था अब यो के दमक देखि लेकर कांकर बेटासम वहाँ कम से कम अन्न जाति एटा सम्मान को निमित्त वहाँ में कवि भावना भाग व्यक्तित्व को कविता लो तब प्रस्तुत कर कविता लीएर वहाँ को कविता सुन सुनिदिने होना तो भाषा अलग होता खेल बुझिंद तर जिस को भाव तो में प्रस्तुत कर बुझ बुझ आखिर भावना ना हो सब कुछ कुल भाव पिंजड़ा को सुगा भविता में पिंजड़ा भि बस को सुगा को वेदना कति हो भाव व्यक्त भाग भाव तो सब भाई ठूल कुरो हो तो लेखन शैली ने मत को स्तर मत गए तो होने हो लेखन शैली होने पर्व सुन में सुगंध तो होने पर्व तर ते जो भाव हो तेजा मुटू छुए कविता ने विभिन्न जात जाति का कविता में के भाव छ तो अनुसार ठीक है आपको तरीका वाचन करूँ को भावना देखिए भाषा में तेरे हम सब बुझी हाल बुझे वहाँ बोलाई दी बोलाई दिता वहाँ लोत्साहन हो रहा रो जाति को भेज मेरे सोच हाई एकदम सर को सोच एकदम राम हो अब सर यह भाषा संस्कृति को छोड़कर अब सर का व्यक्तिगत जीवन में अथवा सर को अर्क पार्ट संगीत तर्फ लग सर ने गीत भी लेख् छाई एक दुटा गीत पढ़ा खेल लेख् जस्ते कई उत्सव आए ते को स्वागत गान बनाने पे अथवा देखि तो बारे में वर्णन करो झट्ट लेख् जैसे ये बहुभाषिक साहित्य संगीत कला केन्द्र को स्थापना भंदौड़ी में कार्यक्रम होने भाई भाई तीन दिन अगड़ी बड़ा गीत लेखे बहुभाषिक संस्कृति वो हम परंपरा बहुभाषी संस्कृति हम परंपरा नेपाली बहुभाषी हमी सब बराबर नेपाली बहुभाषी हमी सब बराबर संथाल हिमाल मेचे कोई राजवंशी किसान तामंग मैथिली कोई नागवंशी अर्क के लाइन छसरी जो कविता लेखर तो जाति को विभिन्न जात भाई हमी राष्ट्रीय दृष्टिकोण ने हमी हम एक छ 
अरे धर्म को दृष्टि करने पर संस्था कह रहे हिंदू मुसलमान कोई बौद्ध मार्गी कोई जनी सब यहाँ कोई ईसाई तर सब में सद्भाव अभी भाईचारा सब को प्रयास यहाँ शांति को नारा सब को प्रयास यहाँ शांति को नारा सर पढ़ा खेल लेख् गीत संगीत कर प्रस्तुत कर गीत संगीत कर सकू मतलब अलगसम ये आधुनिक गीत सुगम संगीत का गीत दस बाहर वाला इसमें एवं मत रेकर्डिंग भाषा रचना रिमाल ने मेरे नाती रेकर्डिंग करी अरुण दुई तीनवटा रेकर्डिंग मतलब भिजुअल होने उसमें भिजुअल भैस अब भाषा संस्कृति को उत्थान तर्फ लग्न भाषा अर्क एटा संगीत क्षेत्र में अगड़ी बढ़ी रख्त भाषा ये दुईटा कसरी तालमेल कर सर अब संगीत क्षेत्र तो इस बेलका खाना साना खा रहा फुर्सद भै पी जैसे कुछ गीत आयोजित संगीत गये अब मैं नोटेशन चाहिए मान दिन हज़ार मैं क्यों सीख तो जमा में नोटेशन सीखने विद्यालय भी थे नोटेशन जानी ठैक्क देखिए मोबाइल में सर आवाज ने संगीत कस्त हो तो रेकर्ड इस रेकर्ड रेकर्ड कर आवश्यकता पड़ा खेल अब तेल खोले फिर तेल प्रस्तुत कर अब इसी नहीं हो ते अब संगीत करना अलग फुर्सत को समय कर रो लोक संस्कृति में जो अभी विभिन्न बहुभाषिक खटन तो निके पर्च यहाँ देखि दमक देखि लीएर कांगेर भेटासम य गौरीगंज देखि लीएर ये मतसम सब भाषा भाषी संपर्क करो संस्कृति टोली कहाँ तैं गए तेज परिचय करो आनंद क्योंकि धेरेस परिचय भी आखिर जीवन में तई तो होनी परिचय र मेरे उद्देश्य के सकभर थला नबसुंजल यो परिचय भैराखोस् वहाँ संपर्क होस् रहा देखि यो काम अगड़ी बढ़ा पाऊं भेज लक्ष्य दर्शक मनोहर तब ये हेद सोल मीडिया को कार्यक्रम रज हमीसंग हरि पौड़े वहाँ संस्कृति कर्मी संगसंगे संगीत क्षेत्र में विभिन्न गीत और संगीत कर सकू संगीतकार वहाँ शिक्षक भी हो सब भाग महत्वपूर्ण कुरा वहाँ मेरे शिक्षक हो गुरु हो मैं पढ़ाने भाई हो वहाँ ने मैं शिक्षा दूनभ आज म एकदम खुशी छू कि आज म मेरे शिक्षक कार्यक्रम में लिया वहाँ का कुरा तो सेयर करना गई सेयर कर रखे दर्शक मन में फिर म कार्यक्रम अगड़ी बढ़ा चाहूँ हरी सर संग मैं अब करना खोजे कुरा सर बजाने पर होता देखिए अगड़ी बड़ा बजा थाले बीएड पढ़ा खेल गिटार सिके अलि ते पे मेन्टोलि बजाए अभी राजवंशी सारंगी मैंने राजवंशी सब एकजा ते दाई दाई हो सिके अलग अलग देखिए एक दुई वर्ष बजाएं तर एवं कुरु अप्ठारो के पैला पैला बजाथ मैं अलग आएगा थे अभ्यास छेन ये भैलिन चाहिए के जैसे सुक अभ्यास कर एकदम तेरे पर्फेक्ट तरीका बजा सकता अभ्यास छुटे रमेर बढ़े पीछे अलग हाथ में निकाम दो रही स्पष्ट आवाज निकालना तो निके गा पर्व रयास कर पुरानों गीत जैसे एटा सारंगी को तार ने मेरे मन को गीत गाँव लेकर देखी बेची समय गाईने गीत गाँच राज गाईने गीत गाँच
सले इतनी मिठो बाजा बजाने में से मजे देखे हैं उसे साले तो प्रे स्टेज में कार्यक्रम में रुका रुका है ती कार्यक्रम में रुका साले बजा को अपने सुने कुछ साले संगीत गरी का स्वागत गान है रो रास्ते की तरफ ने मले सुने कुछ अब सर किस आयु अजूर इलाय व्यवसायिक रूप में जाओ जुले किना वगैरह पढ़ाओ ना सब बाय पर मतलब तो लोग सब ही चाहिए व्यवसायिक रूप ले जाने जैसे तेरे विभिन्न तरह के विधि यूट्यूब बना रहे तेरे के विधि ले प्रोफेशनल रूप ले जाऊं बने तो छाई ना बने मो बेहद अपनी बेहद ही ना मेरे आपने दोनों चाहिए बहुत वार्षिक मतलब ही ऐसे ही व्यावसायिक जाने ही पड़ता है मन्ने अब मेरे तो छाई ना देते तो पनी छाई छाई ना मेरे मेरे इच्छे ही छाई नहीं होता ते मतलब लोग भी बारे लाइन में पड़ता है देर ही अब व्यस्त होने पा रहे हो यो पर इधर ही बॉयलर पर जो इसके प्रैक्टिस करने पा रहे हो जो इसके संगीत करने पा रहे हो एक अब उस वाले किस उस बात से यो भाषा संस्कृति को उत्थान का निम्ति हजुर का यूज़ ना रखें सुना था बस वही बंदा पहले तो आवश्यक कार्य कम करियो और अब पहले तो कार्य कम में कभी कोई तो नहीं बारह भाषा भाषी है जो भाग लिए बने और सी और हर उन्नत भाषा भाषी है ले सब भागी बने हजुर जो कार्य कम नेपाल किन्हें देखिए ऐसे ही कार्यक्रम करे हो ये वाला वीडियो बनाया था प्रताप प्रसाद गौर ने मंत्री भाई ने जो कार्यक्रम को कहीं उद्देश्य बने होना पाले जैसे भाषा संबंधी मुख्य करो बहु भाषिक बने से बने विभिन्न भाषा है क्या ले उपयोग होने को क्या तब मंजर सोचता ही जाना हैरी रा प्रज्ञा प्रतिष्ठान संगठन सल्ला� त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ने अपने शौहर को हरे वहाँ वाले तने को दे बीच चक गये कौन आखर को तुम जीव लाये जाए डॉक्टर कौन आखर को तुम जीव लाये पढ़ाये रा त्यों तैयार करना तेरे वाले ने वाले ने तैयार करने बो जिके दिन हरी मेहनत कर रहे तैयार करने भाई को साथ बारह पन पेज वाला है बारह प विद्वान हर को जाने के बंदे ही अब पहला मैं ऐसे इतने प्रगया प्रदेशान लेते नहीं ऐसे इतने प्रदेश पढ़ाए रह सारे जाने के बंदे ही रामरो भागो था पर ऐसे ही विभिन्न बहु भाषी विभिन्न को कवि कलाकार हरु संगम वाह हरु ऐ वाले देख सौ कार्य रूप लेते नहीं जानू हो प्रमुख आतिथ्य वहाँ हेमलान जो बड़े � तो कौन खर को तुम जुबले तू प्रस्तुत गौरी गौरी का कुरा हैरु हमें लेते हैं कि उन दिल्ली पुट कर रहा है जो तू लिए का सों मौजूद है सब बार सभी नगर पालिका रह गांव पालिका हर मौजूद है पुरी हम सों कि मैं तू उपयोगी कुरा था धापान जिल्ला और ये तत्काल तो निश्चित है कि ऐसे नए � कहीं पूरा है रूप जैसे मात्री भाषा में अध्ययन करा हमने मात्री भाषा भन्ने कोई भी बने बोलने हो दही ना भन्ने पूरा लाई चूड़ दिनों को लेमित है मात्री भाषा में अध्ययन करा हमने ठाम ठाम अप्रयास में बाग हो सा शिक्षक दरबंदी को तेल बेअस्ता बन गया रहा अब वो क्या कोती छाव बन्दे को रहा अरे सब भाई भाषा भाषी हो रहे हैं संग डॉक्टर हेमलान प्राणा हेमलान जो को साक्षात्कार अरे त्याग को तेरी प्रस्तुति ली सब भाई मात्र उस साह ओहो हमी पनी तो तेरी क्यों युद्ध लगाते नहीं क्यों नहीं सांस्कृतिक धरोहर रहे हैं संग 
भन्ने भावनाको विकास भएको छ धेरैले मलाई धन्यवाद दिनुभयो धन्यवाद त अहिले दिने दिने भएन कमसेकम यो योजना अलिक माथि जाओस् सबै त्यसले सक्रिय बनुन् विभिन्न के भन्दा कि भाषाभाषीहरुबाट कविहरु आउन् अनि अहिले त भर्खरै चाहिँ सुरुवात छ सुरुवात छ हैन त त उहाँहरुको पनि जातीय कवि सम्मेलनहरु होस् सगर नगर नगरमा होस् सन्थाल धिमाल मेचेहरुका चाहिँ आफ्नो आफ्नो जातीय कविहरुको चाहिँ निकै एक दिने गोष्ठी भए पनि होस् हैन यसो हुँदाखेरि के भन्दा कि त्यहाँबाट प्रखर व्यक्तित्वहरु निस्किन्छन् र चाहिँ जिल्ला स्तरीयमा चाहिँ सहभागी बन्नु पनि सजिलो यो बारेमा म अब कार्यक्रम के छ भन्देखि सबै जाने के भन्देखि यो नगर र गाउँ प्रमुख जीवहरूलाई एकपटक भेट्ने गएर र यी कुराहरू राख्ने र त्यहाँका जुन भाषाभाषीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोत्साहन गर्नुको निमित्त केही न केही योजना ल्याइदिने म अनुरोध गर्छु हुन त उहाँहरूले पनि अवश्य पनि त्यहाँ के के गर्नुभएको छ दमकमा एउटा प्रकाश प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ भने मैले सुनेको छु अब त्यहाँ गएर त्यहाँदेखि के कसो छ त्यो त मैले देखेको मलाई त्यो अनुभव छैन तर पनि त्यो एउटा चाहिँ के भनेदेखि राम्रो सूचना हो अब चाहिँ नि के भनेदेखि यो सांस्कृतिक र साहित्यिक गतिविधिले पनि यो बहुभाषिक रूपले अवश्य विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ म ढुक्क त्यहाँ पारेको छु र अब अर्को संस्थाको चाहिँ नि के भन्दाखेरि तिनवटा लक्ष्यमध्ये एउटा त यो यसरी प्रदर्शनी गरेर सांस्कृतिक रूपले उनीहरूको गीत नृत्यको त्यहाँ निकै प्रचार प्रसार गर्ने साहित्यको प्रचार प्रसार गर्ने अर्को लक्ष्य के छ भनेदेखि मैले कति देखेको छु लाइभ सोमा होस् इन भारतीय लाइभ सोमा होस् नेपालका लाइभ सोमा होस् कि गीत गायनमा नृत्यमा विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू एकदमै टप टप निस्केका छन् हजुर हजुर र मलाई लाग्छ सङ्ख्या धेर हुनाले विपन्न वर्गका छोरा छोरीहरूमा साङ्गीतिक गुण नृत्य गायन सम्बन्धी हुन्छ प्रकृतिले नै दिएको हुन्छ हुन त सम्पन्नमा पनि हुन्छ तर सङ्ख्यामा धेर भएको हुनाले उनीहरूमा धेर भेटिन्छ जस्तै इन्डियाको लाइफ सोहरूमा हेर्नुहोस् त चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरको छोरो त निकै टप आउँछ नृत्यमा गायनमा त्यस्तै छ त्यस कारण धेरै जसो आर्थिक विपन्नता भएका केटाकेटीहरू त्यहाँका चाहिँ निकै परिवारका व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि यदि त्यस्तो चाहिँ नि साङ्गीतिक गुण प्रकृतिले नै दिएको छ भने त्यस्तो छनौट गरेर तिनीहरूलाई साँच्चै भने पाँच छ वर्ष राम्रोसित तालिम दिने भन्दा उनीहरूले नयाँ स्कुल खोल्न सक्छन् जीविकाको चाहिँ आर्जन गर्नेको बाटो हुन्छ पाँच छ छ वर्ष चाहिँ निकै भनेदेखि सङ्गीत विद्यालयको कोर्सै छ त्यसको सङ्गीत विद्यालय नभनौँ सङ्ग सङ्गीत प्रशिक्षणको कोर्स छ अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म भनेदेखि कम से कम पाँच सय भन्दा बढी विद्यालयहरू छन् त्यस्ता सङ्गीत विद्यालयहरू जसले त्यो शिक्षा दिन्छ तर त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि महिनाको पन्ध्र सयदेखि दुई हजार रुपियाँसम्म मासिक शुल्क तिर्नुपर्छ भनेदेखि अब ती विपन्न वर्गले दुई हजार रुपियाँ शुल्क तिरेर त्यो सङ्गीतको क्लास लिन सक्दैनन् त्यस कारण हाम्रो अलिकति सुरुवात चाहिँ के भनेदेखि यो संस्था बहुभाषिक साहित्य सङ्गीत कला केन्द्रले सुरुवात चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यस्ता विपन्न वर्गका र प्र प्रकृतिले गायन नृत्य क्षेत्रमा चाहिँ गायन वाद्यवादन नृत्य क्षेत्रमा चाहिँ प्रकृतिले नै देन दिएका त्यस्ता होनहार व्यक्तिलाई छानेर उनीहरूलाई छ वर्षसम्म सङ्गीत शिक्षाको चाहिँ प्रशिक्षण दिने र एउटा शिक्षकसम्म हुनेसम्म चाहिँ नि दक्षता चाहिँ निकै हासिल गर्न सक्ने अवसर दिने चाहिँ हाम्रो योजना छ र त्यसको निमित्त यो आउँदो अब अहिले तत्काल त भ्याइएन आउँदो चाहिँ भदौसम्ममा एउटा सङ्गीत विद्यालय स्थापना हामी गर्छौँ झापा जिल्लाको कुनै ठाउँमा जहाँ चाहिँ निकै भनेदेखि अलिक चाहिँ निकै भनेदेखि आर्थिक दृष्टिकोण विपन्न वर्गका केटाकेटीको निम्ति विपन्न वर्गका बाल बच्चाको निम्ति सङ्गीत विद्यालय सङ्गीत विद्यालय भनेको खोल्ने हजुरको योजना हजुर संस्थाले चाहिँ नि स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ निकै भनेदेखि जस्तै विशेष गरेर तबला वादन भोकल हार्मोनियम वादन र भोकल बाट सुरुवात गर्ने पछि गएर क्लासिकल नृत्य सिक्स्टी इयरसम्म चाहिँ निकै भनेदेखि सन्तानले गर्ने त्यो लक्ष्य लिएका छन् सर अब हामी कालिम्पो अन्त अन्ततिर आइसकेका छौँ अनि सरलाई मैले अन्तिममा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले बयालिस वर्षसम्म शिक्षण पेसा गर्नुभयो होइन सर तपाईँले पढाएका विद्यार्थीहरू आज कोही इन्जिनियर भएका छन् कोही डक्टर भएका छन् एकदम बडे बडे प्लेस ठाउँमा पुगेका छन् त्यहाँ पुगेर पनि रिटायरमेन्ट भइसकेको दीपक राज पन्त इटलीको एउटा धेरै उसमा चाहिँ प्रोफेसर थियो रिटायर भयो त्यस्तै रमेश राज पन्त कति कति रिटायर भइसक्यो नि 
Then Lai Namaste.